Terpujilah nama Tuhan Selama mulia yang memberikan berkat-berkat di atas kita Pada waktu yang indah ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kita Dan kesempatan untuk memuliakan namanya Kita bersyukur oleh karena kasihnya Dilepahkan atas kita Dan memberikan waktu bagi kita Untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran dan semuanya itu bukan karena kekaan kita Atau bukan karena kekuatan kita Kita adalah manusia yang lemah Karena kita tahu bahwa kita adalah gereja Kita adalah mempelai wanita Kristus Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita Sebab dari dialah sumber kekuatan Dari dialah sumber berkat Dari dialah sumber pengajaran Dari dialah sumber hikmat Dari dialah sumber iman Pengetahuan Kasih Semuanya diperlengkapi Tuhan bagi kita yang kecaman Untuk supaya kita menjadi Seorang perempuan Yang benar-benar berdandan bagi suaminya Lewat pakaian firman Yang ada di dalam jiwa kita Haleluya Itulah kita selalu memikirkan kasih Kristus Dan dia memberikan secara jasmani Bagi kita kebutuhan hari-hari dia tahu pola apa yang harus dia berikan kepada kita Dan tidak berlebihan Dan tidak berkekurangan Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pola yang, yang sederhana Dia memberikan kesederhanaan kepada kita Sebab Yesus Kristus adalah orang yang sederhana Dia adalah manusia sederhana ketika dia ada di bumi Haleluya Jadi firman juga adalah sederhana Dia memberikan kepada kita Ya dengan yang sempurna untuk kita nikmati dia kerjama Haleluya Kita bukan terlalu kaya Kita bukan terlalu miskin Tetapi kita adalah orang-orang yang sederhana Karena Tuhan memberikan semuanya itu bagi kita Supaya kita tidak menyimpang dan tidak lari daripada firman Tuhan Haleluya Supaya kita selalu melihat Betapa indahnya rencana Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari Haleluya, glory Dan biarlah firman selalu mengajar dan mendidik kita siang dan malam Mengontrol dan mengatur kita Karena kita tahu bahwa firman sudah ada di dalam jiwa dan pikiran kita Bila kita mengingat firman Berarti kita harus tahu apa yang harus kita lakukan Sebab kita harus bertindak Untuk melakukan firman Tuhan Dimana kita menjalani hari-hari kita Bila kita melakukan sesuatu Kita harus ingat firman Bila kita mengucapkan sesuatu Kita harus ingat firman Karena firman Tuhan berkata Kita harus memakai hikmat daripada Kristus Haleluya Mengucapkan segala sesuatu Melakukan segala sesuatu harus pakai firman Itulah sebabnya Pakaian mempelai wanita adalah firman Haleluya Lori Kita teringat dan kita mengingat Ketika ada pesta perkawinan Haleluya Dan mereka diundang Siapa saja diundang Tetapi Ada satu orang di pintu yang memberikan pakaian Bagi tamu tersebut dan jenis pakaian itu hanya satu Warna Tidak berbeda-beda Haleluya Dan ketika ada satu orang yang memiliki atau memakai pakaian Yang tidak sejenis dengan yang diberi Atau sang pemberi yang di pintu tersebut Maka ia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam penjara Dimasukkan ke dalam tempat yang gelap Sebab pakaiannya didapati tidak sesuai dengan pakaian yang diberikan atau yang pemberi atau sang pemberi. Siapa memberikan pakaian kepada mempelai wanita? Hanya Kristus. Amen. Haleluya. Ketika tiba saatnya nanti di perjamuan kawin malam anak domba. Haleluya. Maka Tuhan memberikan pakaian bagi mempelai wanitanya. Tidak beda pakaian laki-laki, tidak beda pakaian perempuan. Pakaian satu jenis yaitu putih bersih. Haleluya. Glory. Itulah pakaian firman. Sebab kita sudah dibakar menjadi 
memiliki tubuh Teofani bukan seperti tubuh yang kita miliki yang fana ini. Haleluya. Semuanya akan diubahkan. Itulah sebabnya kita menjalani hari-hari kita yang diberikan Tuhan bagi kita, kita harus melapati atau melihat atau merenungkan apa yang sedang saya lakukan, saya kerjakan pada hari ini. Haleluya. Berapa kali saya berbuat salah, berapa kali saya berbuat benar. Dan kita melihat semuanya dan mengetahui apa yang hendak kita lakukan. Dan ketika kita bersalah, maka kita berdoa kepada Kristus supaya Tuhan mengampuni kesalahan. Kita tahu bahwa Kristus adalah sang pengasih bagi mempelai wanita. Karena kita tahu bahwa 24 jam serigala-serigala yaitu setan selalu mempengaruhi mempelai wanita Kristus. Haleluya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Sebab Kristus selalu menjaga kita siang dan malam. Sekalipun kita sedikit uh, menyimpang daripada uh, perkataan Tuhan. Menyimpang pada waktu satu detik atau dua detik. ya, Sedangkan satu malam, satu hari berjalan 24 jam. Kita menyimpang satu menit atau dua menit. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan Amen. tersebut. Haleluya, karena kita lebih banyak melakukan yang baik, yang baik. Haleluya, itu bukan ketepatan. Tetapi Tuhan selalu menjaga mempelai wanitanya. Ori. Haleluya. Mari kita buka kitab kita. Kita membahas masih hal yang sama seperti minggu kemarin. Haleluya. Adalah Pemahaman akan pola dan siklus tujuh zaman gereja. Nah, kita buka kitab kita di Matius 15. Matius 15 ayat mulai ayat 21. Kita lanjutkan sampai 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali, Tujuh kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talent, talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual Supaya ia dijual beserta anak istrinya Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan, membebaskannya dan menghapuskan hutang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain. Berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka susunlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu. Hutangku itu akan bayar atau kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan senang hati Haleluya Kita lihat di sini Apa yang dikatakan oleh Ya seorang raja Silahkan duduk Dan kita melihat di sini apa yang ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus Ini adalah perumpamaan Haleluya Dikatakan Yesus Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Haleluya Kita melihat dari peristiwa Seorang yang Mempunyai hutang kepada seorang raja Haleluya Dia mempunyai hutang Dan dia tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut Ketika sang raja mengatakan Bahwa dia harus menjual apa yang ada padanya Supaya dia membayar hutangnya Tetapi dia tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut Lalu dia sujud dan memohon kepada raja tersebut Supaya hutangnya Diperbolehkan Sebeberapa waktu lagi Supaya dia memberi waktu Haleluya Tetapi kita lihat di sini Bukan berarti dia Memberikan waktu kepada Si Sang berhutang tersebut Malahan dia Ya Menghapuskan utang Dan mengatakan Biarlah hutangmu semua lunas. Gak perlu kamu bayar lagi. Haleluya. Dan dia bersuka cita oleh karena utangnya sudah lunas. Atau ya dibebaskan oleh sang raja tersebut. Seandainya dia tidak diampuni. Maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena dia tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Sedangkan dia sudah mau menjual istri dan anak-anaknya untuk supaya membayar utang tersebut. Haleluya. Tetapi ketika utangnya lunas dan dia dikeluarkan dari dalam penjara, dia ada seorang yang ya yang punya utang kepada dia sendiri, yaitu kawannya. Dan dia langsung mau menegur dan dia langsung ya memanggil Oh, apakah kamu nggak ingat bahwa kamu punya utang sama aku kepada aku? Iya Tuhan, saya akan bayar. Percayalah, pokoknya saya akan bayar. Tunggu berikan waktu sama saya. Enggak, tidak. Pokoknya utang, ha, utang harus kamu bayar pada waktu ini juga. Kalau tidak, aku akan memenjarakan kamu. Dan ketika dia memikirkan. Dan dia tidak ma, tidak bisa membayar dengan cara apapun utangnya kepadanya. Lalu dia dicekik dan dimasukkan ke penjara. Dia tidak mengingat peristiwa. Dia tidak mengingat kasih yang diberikan oleh ra, seorang raja tersebut kepadanya. Lupa dia akan hal tersebut. Haleluya. Glory. Kita lupa akan kasih Yesus Kristus ketika dia ketika Kristus melepaskan kita dari dalam dosa. Haleluya. Kita melupa. Kristus menjadi daging dan mati di kayu salib lewat darahnya yang tercurah oleh karena pembasuhan dosa dan kesalahan kita. Ya, dia berbelas kasihan melihat kita. Dia mengasihi kita. Dia menganggap bahwa kita adalah 
mempelai wanitanya dan juga anak-anaknya. Ketika kita lepas daripada kandang tersebut seperti lembu yang lepas daripada kandang berjikrak-jikrak dan bersuka cita, Haleluya, oleh karena kasih Kristus, lalu ketika ada sedikit kesalahan kawan-kawan atau saudara-saudara kita, kita langsung menghakimi dia. Haleluya, kita langsung menghukum dia, memberikan ajaran, memberikan kata-kata yang tidak pantas, mencemarkan nama baiknya. Haleluya, bagaimana kalau dibandingkan dengan kasih Kristus? Bisakah manusia membayar hutang manusia? Artinya dosa. Bisakah manusia menghapus dosa manusia? Tidak bisa hanya Tuhan Yesus Kristus. Padahal kita tidak mengingat bahwa kita sudah dilepaskan dari dalam penjara oleh karena utang kita dan utang kita dibayar. Haleluya. Apakah itu kegagahan? Apakah itu uh, kekuatan? Haleluya. Tetapi dia merasa bahwa dia adalah orang yang kukup, yang kuat, yang pintar, yang gagah sehingga dia memperlakukan seperti itu kepada kawannya sendiri. Dia lupa akan kasih Kristus semuanya. Ketika dia sudah dilepaskan dari penjara dan hutang jadi banyak. Padahal Kristus mengatakan tadi, bagaimana kalau kawan saya bersalah kepada aku Tuhan? Bagaimana cara saya untuk mengampuni? Lalu Kristus berkata, 70 kali akan dia mengampuni saudaranya atau kawannya. Haleluya. 70 kali itu 7 kali. Engkau mengampuni saudara. Teman-temanmu. Siapapun mereka Tetapi Dia lupa akan hal ini Itu yang dimaksudkan Dia lupa akan hal ini Siapa yang berkata adalah Mesias Siapakah Mesias Sang penghapus dosa manusia Haleluya Tetapi Dia lupa akan hal ini Dia gagal akan mengingat Kasih Kristus sehingga dia cekik dan dimasukkan ke dalam bicara. Haleluya. Dan dikatakan mereka orang jahat. Haleluya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Apakah hutang yang sesungguhnya secara wani adalah dosa dan kesalahan? Tetapi bila kita sujud menyembah Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku, perbuatanku yang keji terhadap orang-orang. Bukankah aku, bukankah hal yang sama ketika aku melakukan yang jahat kepada orang-orang dan juga melakukan jahat, melakukan yang jahat yang sama kepada Tuhan? Iya. Haleluya Dan ketika memohon Maka Tuhan mengampuni Menghapuskan segala dosa-dosa Haleluya Menghapuskan segala hutangnya Haleluya Tetapi ia menolak dan menyerahkan Kawannya itu ke dalam penjara Sampai dilunaskan hutangnya Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Haleluya. Kenapa? Karena sudah dilihat kesengsaraannya, penderitaannya oleh karena utang tersebut. Kasihanlah, lihatlah dia Tuhan. Bagaimana dia sudah menderita. Dia sudah kurus. Dia sudah tidak dapat berdaya lagi. Keluarkanlah dia dari dalam pencara. Bagaimana kira-kira kawan-kawannya semua membujuk kepada seorang yang sudah dilepaskan Tuhan tadi dari penjara. 
dan sudah melunaskan dan dan sudah uh, uh, menghapuskan segala hutangnya. Haleluya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohon kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu, tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo algojo sampai ia melunas. Kan seluruh tak. Haleluya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, juga dimaksudkan juga akan dimasukkan ke dalam penjara dan akan mendapatkan penghakim. Penghakim. Haleluya. Kita bayangkan cekik orang yang susah bernapas. Itu yang dimaksudkan Haleluya Orang yang sesak Jadi dia hanya melakukan apa yang dia Kehendaki Dia sendiri Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan Dia sendiri dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh sang raja tersebut. Dia tidak pernah berpikir bagaimana raja sudah menghapuskan utang saya sebegitu banyak. Saya juga akan berbuat demikian kepada keluarga saya atau kawan-kawan saya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Haleluya. Contoh seperti orang yang yang Ya, seperti orang yang masih seperti orang yang ada sedang perjalanan atau naik kapal di di, di di tengah laut. Ketika ombak datang, Tuhan, bagaimana kami? Apakah kami akan berakhir di sini, Tuhan? Ombak begitu besar. Tolong Tuhan, redahkanlah ombaknya. Mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika begitu sampai ke darat Dan mereka bercerita Apakah kamu takut ketika uh, Ombak tersebut uh, Tadi datang begitu keras Ah ngapain lagi kamu teringat-teringat itu Kita aja sudah sampai di darat Di sini kan gak ada ombak lagi Pokoknya yang sudah berlalu Berlalu lah Haleluya Kalau Tuhan membiarkan mereka Mereka akan mati dan binasa di sana Haleluya Seperti itulah orang-orang yang tidak memiliki iman dan kasih Haleluya Jadi ini adalah berbicara tentang Orang-orang di ketujuh zaman gereja ya. Karena kita tahu bahwa ketujuh zaman gereja Masing-masing harus memiliki kasih Haleluya Harus memiliki kasih Dan memiliki iman yang murni Seperti di kitab Yuda 1 ayat 20 Dan Yuda 1 ayat 3 Harus memiliki iman yang murni Seperti yang dimiliki oleh Kristus Adalah iman yang sempurna Karena dari dia adalah sumber Segala iman yang dimiliki orang-orang percaya Haleluya Tetapi kita tahu bahwa ini Berbicara tentang Zaman-zaman gereja Zaman-zaman gereja Haleluya Karena kita tahu Bahwa segala sesuatu Harus bekerja lewat iman Seperti yang kita bahas minggu kemarin Haleluya 
Seperti yang kita bahas atau kita baca di Lukas 17 Minggu kemarin ayat 1 sampai 6 Berbicara tentang iman Haleluya Karena kita tahu iman Ya bagi orang-orang percaya di jemaat mula-mula Atau di gereja uh, mula-mula Gereja Alpha Mereka Memiliki iman masing-masing Iman yang teguh Yang sempurna Yang diberikan Tuhan kepada mereka Haleluya Jadi kita tahu Karena di di zaman-zaman gereja Sudah kehilangan iman Bagi orang-orang yang tidak percaya Karena hanya sedikit yang memiliki iman Di ketujuh zaman gereja tersebut Dan iman sudah mulai hampir hilang Di zaman Laodikia Suam-suam kuku ini Di aku zaman Dan itu harus dipulihkan kembali itu harus dikepulihkan kembali Seperti iman yang mula-mula Di gereja Alfa Harus dipulihkan kembali Sebagaimana iman yang dimiliki oleh Orang-orang percaya di jemaat mula-mula Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus tadi Haleluya Glory Apakah iman? Itulah sebabnya seperti yang kita baca di buku kemarin. Iman muha. Ya. Iman adalah sebiji sesawi. Jikalau ada imanmu sebesar sebiji sesawi. Karena iman tidak bisa dipersilangkan. Karena iman adalah murni firman. Adalah yang diucapkan oleh Allah. Yang keluar daripada mulut Allah. Itu adalah iman. Karena iman tidak bisa berasal daripada manusia manapun melainkan dari Allah. Haleluya, itulah sebabnya sebesar sebiji sesawi. Maka kamu akan uh, bisa berkata kepada pohon ini, tercapaklah ke laut, maka dia akan tercapak. Haleluya. Semuanya adalah iman, iman adalah pundasi. Iman sudah kita bahas minggu kemarin, ya. Jadi kita tahu bahwa uh, semuanya adalah pondasi bagi orang percaya adalah iman. Jadi kita tahu bahwa Allah sendiri turun. Untuk mengajar manusia Dia turun Untuk memberikan firman Mengucapkan firman kepada seorang utusan Dia turun menjadi daging Tinggal di antara kita Sebab tidak pernah manusia mencari Allah Kita bayangkan Tidak pernah manusia mencari Allah Hanya Allah yang mencari manusia kita mengingat di Taman Eden, Adam, Adam, di manakah engkau ketika mereka jatuh dalam dosa? Jadi Allah sendiri yang turun untuk mencari manusia yang jatuh di dalam dosa. Haleluya. Allah sendiri turun kepada kita. Allah sendiri turun untuk menyingkapkan segala sesuatu bagi mempelai wanitanya. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengerti. Dia sendiri yang turun untuk mencari domba-domba yang hilang. Pernahkah kita mencari Tuhan? Dia sendiri yang turun mencari kita. Kita tidak mampu untuk mencari Tuhan. Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Gak pernah Allah yang mengucapkan demikian kepada anak-anaknya. Haleluya. Glory <tuh> Karena kita tahu Bahwa mengenal Tuhan adalah hidup 
Mengenal Tuhan adalah hidup. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar mengenal. Tetapi mengenal Tuhan benar-benar bahwa kita tahu apalah pekerjaan Tuhan selama kita hidup. Dan selama saudara-saudara kita di perjanjian lama hidup. Kita mengerti semuanya dan kita membaca di Alkitab dari kitab kejadian Sapa Wahyu. Bagaimana pekerjaan Tuhan bagi manusia. Mungkinkah kita tidak mengerti sementara kita sudah memiliki Alkitab dari kitab kejadian Sapa Wahyu. Apa yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang atau manusia yang ada di muka bumi. Pernahkah manusia uh, uh, membaca dan kita kejadian sampai wahyu mencari bagaimana perbuatan Tuhan kepada manusia, bagaimana perbuatan manusia terhadap Tuhan? Cara mengenalnya supaya kita mengenal mengenal Allah benar-benar kita melihat siapakah Allah di dalam Alkitab. Haleluya. Setelah kita sudah mengerti siapakah Allah di dalam Alkitab Lalu kita melakukan kehendak Allah Dan kita benar-benar murni mengenal Allah Lalu bagaimana? Lalu kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus Yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun Betapa kuatnya pun setan iblis untuk mencoba memisahkan Itu tidak akan bisa dipisahkan Karena kita sudah saling mengenal antara Allah Dan mempelai wanitanya dan juga orang yang percaya Haleluya Glory Dan kita lihat Supaya lengkap dan sempurna di Kita lihat dulu di Kitab Kejadian 31 Ayat 19 Sampai 21 Kitab Kejadian 31 Kitab Kejadian 31 Ayat 19 Sampai 21 Ini adalah perjalanan tentang Yakub. Haleluya. Ketika dia pergi atau melarikan diri daripada Daban Laban. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya ketika itulah Rahel muncul terafin ayahnya. Dan Yakub meng Dan Yakub mengakali Laban orang Arab itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat. Kita lihat, dia menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Haleluya. Kita lihat dari siapakah uh, dari siapakah Yakub datang? Anak siapakah Yakub? Yakub adalah anak Ishak. Abraham ya, Ishak adalah anak Abraham. Yakub adalah anak Ishak. Semua orang tahu itu. Jadi dari Ishak ya Ishak memperanakan Yakub dan Esau. Haleluya, yang lahir daripada Rifka. Haleluya, yang lahir daripada Rifka. Jadi kita tahu bahwa dia adalah Lahir daripada Rifka Atau dari rahimnya Rifka Haleluya (tuh) 
Jadi kita lihat, kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya adalah perlambang dan Yakob adalah perlambang tujuh zaman gereja dan juga beserta Esau dan juga Rifka. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Isa adalah gambaran Kristus. Dan Rifka adalah gambaran gereja. Haleluya. Dan dari dan dan dari rahib yang sama ya, dari gereja ini ada lahir dua orang anak. Yaitu Yakub dan e? Esau. Dilahirkan lahir daripada satu rahim atau dari satu gereja. Siapa keberadaan Yakub dan Esau? Kita sudah tahu. Nanti kita jelaskan. Haleluya. Jadi dari gereja ini lahirlah dua orang anak laki-laki. Yaitu Esau dan ya Yakub. Dan kita sudah tahu tentang ya Yakub. Yakub adalah dicatat Yakub adalah kasih karunia. Sedangkan Abraham ya adalah iman seperti yang kita eh, seperti yang saya terangkan tadi. Abraham adalah iman. Dan Ishak adalah ka kasih dan Yusuf adalah kesempurnaan. Haleluya. Yusuf adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Itu harus diingat minggu depan, apabila dipertanyakan harus otomatis dijawab. Amin. Haleluya. Dan Yusuf adalah kesempurnaan. Jadi kita lihat di kejadian 20 di kejadian 23 ayat 1 yang dikatakan di situ Sarah telah mati. Haleluya. Di kejadian 23 ayat 1 bila dibaca di situ Sarah telah mati. Haleluya. Dan Sarah adalah gambaran zaman-zaman Greek Grecia. Kita lihat. Sarah adalah gambaran zaman-zaman Grecia. Haleluya. Jadi dan sesudah ke kejadian pasal 23 ya. Dan kembali kepada pasal 24 apa yang berlangsung sesudah zaman-zaman gereja berakhir? Kita lihat Sesudah zaman-zaman gereja berakhir Yang dimaksudkan Sesudah Sarah mati Siapakah Sarah? Istri Abraham Siapakah anak Abraham? Adalah Isa Sesudah Sarah mati Siapakah sebenarnya Rivka? Dialah gereja Haleluya yang dimaksudkan sesudah zaman-zaman gereja berakhir siapa yang lahir mempelai wanita wanita haleluya glory tetapi kita lihat nanti siapa yang dilahirkan oleh gereja tersebut bukankah tidak ada penuaian penuaian nanti ketika penghakiman datang antara ilarang dan gandum Penewayan akan datang kepada Yakub dan Esau, di mana di mana Yakub uh, uh, mengingini uh, anak kesulungan, mengingini kesulungan atau hak kesulungan, sementara Esau memiliki hak kesulungan tetapi mengabaikan atau menyebelekannya hak kesulungannya tersebut. Haleluya, nanti kita lihat dan kita bahas sekarang. Jadi apa yang berlangsung sesudah zaman 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 gereja berakhir? Apa yang ber, 
langsung saya sudah zaman-zaman zaman-zaman uh, denominasi berakhir. Haleluya. Kitab dibuka. Kita lihat, kitab dibuka. Ini adalah kecaman. Kitab dibuka bagi siapa? Semua disingkapkan bagi siapa? Diberitahukan bagi siapa? Bagi seorang nabi. Haleluya. Jadi ketika kitab dibuka, pernikahan anak domba telah di, tiba. Jadi apa yang berlangsung di 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 kitab kejadian ayat 24? Allah memisahkan seorang, Allah uh, uh, memilih seorang mempelai wanita. Haleluya. Memilih seorang mempelai wanita wanita jadi itu adalah sebuah kesatuan itu adalah sebuah perkawinan haleluya atau pernikahan haleluya jadi kita mengingat bahwa Allah ya mengutus seperti Abraham mengutus seorang hamba yaitu Eliezer Haleluya, mengutus seorang hamba itu Eliezer, seorang utusan di waktu senja. Allah mengutus seorang nabi di waktu senja. Abraham mengutus Eliezer di waktu senja. Untuk apa? Untuk mempertemukan sang mempelai laki-laki. Yesus Kristus, Allah mengutus Yesus Kristus. Haleluya Untuk bertemu Dengan mempelai wanitanya Abraham Ya Menyuruh Atau mengutus Eliezer Untuk supaya mempertemukan Antara mempelai wanita Dan mempelai laki-laki Antara Rifka dan Ishak Kapan? Di waktu senja Apakah ini adalah Waktu senja? Akhir zaman ini adalah waktu senja. Haleluya. Kita mengingat kisah antara ya Ishak dan Sarah. Eliezer, ada Abraham, ada Eliezer, ada Rifka, ada Ishak. Ada Allah, ada Nabi. Ada Yesus menjadi daging. Allah menjadi daging tinggal di antara kita dan ada mempelai wanita. Amen. Itu tidak akan bisa dipisahkan. Haleluya. Semuanya itu harus menyatu. Dan perjamuan kawin malam anak domba tiba. Pertemuan antara Ishak dan uh, Rifka ya jumpa di pertengahan jam. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu bahwa Ishak adalah gambaran Kris Kristus. Ishak adalah gambaran Kristus seperti yang saya katakan tadi. Kita akan berjumpa di perjamuan kawin malam do, domba dengan Kristus karena kita adalah Rifka. Setelah gereja atau setelah zaman-zaman gereja berakhir, setelah Sarah mati. Lahirlah gereja yang baru. Haleluya. Jadi, Ishak adalah gambaran Kristus. Abraham adalah gambaran Tuhan sendiri. Kita ingat itu. Haleluya. Jadi, Eliezer adalah gambaran na, Nabi atau utusan. Di waktu senja. Jadi, sesudah zaman-zaman denominasi berakhir ya sesudah <tuh> sesudah Sarah mati yang berikutnya adalah mempelai wanita harus tampil setelah zaman-zaman gereja berakhir mempelai wanita tampil setelah Sarah mati 
Rika tampil di waktu senja. Haleluya, glory. Bukankah Tuhan tidak mengasihi ketujuh zaman gereja tersebut? Sebab di perjalanan ketujuh zaman gereja orang percaya sedap berada di setiap jam. Jangan. Haleluya. Jadi kita tahu, kita lihat dan Rifka dikeluarkan dari rumahnya. Haleluya yang ada di di kanan. Dilepaskan dari misteri Babel. Untuk dibawa ya. Untuk dibawa menyatu dengan I, Isak yang adalah suami masa depannya sendiri. Siapakah suami masa depan kita sendiri? Adalah Kristus. Kita meninggalkan kedunaian. Kita meninggalkan gereja-gereja. Ya. Yang di mana gereja ya? Di, 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 di dalam kegelapan. Gereja tua. Kita harus keluar dari sana. Setelah kita keluar dan kita dipersatukan dengan Isa. Kristus adalah masa depan kita. Amin. Haleluya. Kristus adalah hidup kita. Yang memberikan apa yang kita inginkan daripada Kristus. Haleluya. Sebab keinginan Kristus sama dengan keinginan mempelai wanita aja. Tidak lain adalah kehidupan. Tidak lain daripada kehidupan. Kristus hidup mempelai wanita hidup. Apa yang dimakan oleh Ishak itulah yang dimakan oleh Rivka. Apa yang dialami oleh Ishak itulah yang dialami oleh Rivka. Hal yang sama, apa yang dialami oleh Kristus itulah yang kita alami. Kristus menderita, mempelai wanita juga menderita. Di mana, di manakah Kristus menderita? Di muka bumi. Di manakah mempelai wanita menderita? Di muka bumi. Di manakah Kristus memiliki hidup kekal? Di Yerusalem yang baru. Di manakah mempelai wanita memiliki hidup kekal? Di Yerusalem yang baru, sama dengan Kristus. Haleluya. Itulah perjalanan kita harus melampaui. Karena gereja yang lama sudah mah sudah. <tuh> Haleluya. <tuh> Jadi banyak hal yang <tuh> kita akan lihat di nas-nas kitab suci. Ya. <tuh> yang memiliki pengertian yang memiliki pengertian Ganda Haleluya Glory Jadi bagaimana dengan Abraham Ya Adalah iman Ishak adalah kasih Yakub adalah kasih karunia Dan Yusuf adalah kesempurnaan Kepat daripada manusia ini Menjadikan pondasi Adalah Pondasi bagi tubuh Perjanjian Lama Haleluya Dan ia akan di <tuh> Ditutup oleh Sang kepala Yang adalah Yesus Yang ditutup adalah Sang kepala Yaitu adalah Ye Yesus Kasih Haleluya Glory <tuh> Haleluya Jadi kita lihat perjalanan ketujuh zaman gereja tersebut. Kita lihat perjalanan Yakub di kejadian 31 tadi oleh satu. 
Yakub seorang ya se seorang penipu atau perampas. Kenapa dikatakan Yakub adalah seorang penipu atau seorang perampas? Karena dia menipu la laban. Haleluya. Glory. Jadi Ribka adalah gambaran gereja Alfa. Ribka adalah gambaran gereja Al Alfa. Kita lihat dari Ribka, ya, dari rahimnya keluarlah Esau dan Yakub. Dari rahim yang sama keluarlah dua jenis anak yang sama. Tetapi kita lihat yang satu menginginkan hak kesulungan seperti yang saya katakan tadi. Yang menginginkan hak kesulungan yaitu Yakub. Dan yang satu lagi memiliki hak kesulungan tetapi menyebelikan hak kesulungan. Ada dua gereja. Haleluya. Yang dilahirkan dari satu rahim yang sama. Dari, se dari satu gereja. Haleluya, dari dulu pun seperti itu Kita melihat siapa yang dilahirkan oleh uh, 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 Hawa Dari satu rahim yang sama Dilahirkan Kain Dilahirkan juga Habil Kita lihat Bukankah peristiwa tersebut Terulak kembali Haleluya Jadi kita lihat yang satu menginginkan hak kesulungan dan yang satu ya memiliki hak kesulungan tapi menyepelekan hak kesulungan. Haleluya. Glory. Jadi Esau dan Yakob adalah gambaran tujuh zaman gereja. Dan kemudian kita melihat Yakob di Diubahkan dari Yakub menjadi Israel. Haleluya. Israel dari Paniel. Ya. Jadi dia diubahkan dari Yakub menjadi Israel dari Paniel. Kenapa dikatakan dari Paniel? Haleluya. Karena di Paniel lah diubahkan Allah namanya Karena kita tahu bahwa arti Yakub adalah perampas penipu Dan di Paniel diubahkan namanya menjadi Israel Pangeran Allah Israel artinya pangeran Allah Apakah Paniel ini? Haleluya Di sanalah dia berjumpa dengan Allah Nanti kita akan lihat Jadi kita tahu bahwa Paniel adalah tempat Jadi siapa yang menamai Paniel itu Ketika dia berjumpa dengan Allah adalah Yakub sendiri Paniel artinya adalah wajah Allah Wajahnya Allah Karena dia melihat di situ wajahnya Allah Haleluya Jadi kita lihat dari nyonya metodis nyonya ya protestan menjadi nyonya Yesus Kristus. Haleluya. Artinya seorang perampas dan penipu ya seorang nyonya metodis dan protestan Menjadi nyonya Yesus Kristus Namanya diubahkan Ia keprapas dan penipu Menjadi Israel Adalah pangerannya Allah Amin Haleluya Haleluya Glory <tuh> Haleluya <tuh> Jadi Perubahan nama 
adalah sebuah ya kemenangan. Perubahan nama adalah sebuah kemenangan. Jadi kita tidak ya tidak lagi di di, di zaman uh, Laodikia. Zaman Laodikia adalah suap-suap kuku. Kita kita lihat zaman Laodikia adalah suap-suap kuku. Kita harus keluar daripada suap-suap kuku tersebut. Haleluya. Kita harus dikeluarkan sebab di zaman di dalam di, 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 di dalam Laodikia ini ada orang-orang percaya mempelai wanita. Itulah yang putih tersebut. Jadi kita harus dikeluarkan dipisahkan daripada kegelapan ini. Itu tidak bisa di, 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 disatukan. Itu harus dipisahkan antara gelap dan terang. Haleluya. Bagi persiapan sang mempelai pria tersebut, kita harus dikeluar dikeluarkan daripada kegelapan tersebut. Dari nyonya metodis dan protestan harus dikeluarkan dan kita akan diubahkan. Jadi kita dibebaskan dari Laodikia. Masuk kepada zaman mempelai wanita. Mempelai wanita hari yang ke-8. Haleluya dan masuk ke zaman mempelai wanita yaitu hari yang ke-8. Jadi Yakob adalah kasih jadi Yakob adalah kasih karunia. Itulah tujuh zaman gereja. Disebut di, di, di dispensasi kasih karunia. Kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa ya, bagi bangsa-bangsa kafir. Kasih karunia diberikan Allah bagi bangsa-bangsa kafir. Haleluya, karena ini adalah berbicara bangsa kafir. Dari Efesus sampai Laodikia ini berbicara bangsa kafir. Karena Rasul Paulus datang untuk mengijil atau membawa firman di zaman Efesus. Haleluya. Glory. Kasih karunia datang kepada ya Yakub. Haleluya. Di mana Allah sendiri mengubahkan namanya. Haleluya. Jadi Rasul kita lihat di uh, di mana Rasul Paulus uh, berkata di kitab Roma ya di mana dia tenta, berbicara tentang pelayanan ya di zaman gereja Yesus dan dikatakan tidak ada yang baik di zaman zaman gereja. Karena semuanya sudah di di terkontaminasi, Haleluya di terkontaminasi, semuanya sudah cemar artinya. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa dan mengubahkan dan menggantikan nama. Tersebut seperti nyonya yang saya katakan tadi Menjadi nyonya Yesus Kristus Semuanya diubah Diubahkan Karena sudah di, di, di hal yang lampau Yang sudah memiliki kecemaran Haleluya Jadi Tuhan melihat benihnya di dalam gereja tersebut. Yakub adalah gambaran gandum dan Esau adalah gambaran ilala dari satu rahim yang sama. Haleluya. Yakub adalah gandum siap dituai dan dimasukkan ke lumpur kerajaan Allah dan Esau adalah ilala. Siap dituai dan diikat berberkas-berkas lalu dibakar ke dalam api. 
Itu adalah terlambat Haleluya Glory Jadi dua, 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 dua jenis gereja yang sama Saling bertolak belakang Dan yang akan dituai di akhir jam Ya ke jaman. Di jamannya Efesus Ketika Ketika Esau menjadi Ya Ketika Esau menjadi penguasa Menguasai pegunungan Edo Dia adalah bapa Dari orang-orang Seng Dan Esau adalah Gambaran Ya Dan Esau adalah Gambaran Roma Katolik Haleluya Dan suatu hari Dan suatu hari di kejadian 32 Yang kita lihat tadi Ya Kejadian Dua, kejadian 32 Yakub takut bertemu dengan Esau Kita lihat ini Yakub takut bertemu dengan Esau Itu di kejadian 22 Haleluya Di zamannya Esau Ketika dia kuat Esau menjadi penguasa Menguasai pegunungan di Edom Dia adalah bapak orang-orang Seid dan Esau adalah gambaran Roma Katolik. Kita lihat di sini. Kenapa ia kok takut bertemu dengan Esau? Karena mereka harus lewat daripada wilayahnya tersebut. Ketika mereka hendak mau lewat daripada wilayahnya tersebut atau dari kampung alamannya, ya, oleh karena dia menipu. Kenapa dikatakan bahwa ia menipu? Haleluya sementara satu orang pemburu, satu orang membantu selalu ibunya di, di, di dalam rumah. Itulah pekerjaan Esau dan <guruh> dan juga Yakub. Sementara Esau adalah seorang pemburu. Di sanalah dia menipu, menipu ayah sendiri. Haleluya. Tetapi ketika dia hendak mau lewat dia ketakutan dan dia menyuruh istri dan juga anak-anaknya memohon supaya mereka dibiarkan lewat dan memberikan hadiah-hadiah kepada kepada Esau. Tetapi Esau tidak mau menerimanya. Kenapa Esau tidak mau menerimanya? Dia sudah mempunyai segala sesuatu. Haleluya, karena dia sudah menjadi orang sukses dan orang orang kaya. Jadi Nabi menggambarkan bahwa Esau adalah Katolik Roma. Mereka sudah memiliki kekayaan, ya, yang tidak membutuhkan apa-apa lagi dari sang seorang percaya atau mempelai wanita di akhir zaman. Pernahkah, bisakah, uh, uh, maukah Katolik Roma menerima mempelai wanita untuk membawa atau mengajarkan, ya, baptisan dalam nama Yesus Kristus? Apakah mereka menerima supaya perempuan hendak berdiam diri dan tidak mengajar? Tidak. Itu tidak akan bisa menyatu. Sebab mereka tidak kekurangan apa-apa lagi. Haleluya. Jadi kita lihat. Di zaman Esau tadi, ketika dia kuat, Esau menjadi penguasa, menguasai pegunungan Edom. Dia adalah bapa orang-orang Seid, dan Esau adalah uh, gambaran Roma Katolik. Dan suatu hari di kejadian 32, sesudah Yakub lari dari Laban bertuanya, maka tibalah dia di, di maka tibalah dia di daerah Edom. Dia hendak bertemu dengan abangnya Esau. Dan dia ketakutan. Dan Yakub, ya. Dan dan Yakub dalam 
desperasi. Di sinilah dilihat ya, di sinilah dia melihat bahwa namanya ada di dalam Alkitab, di, da di dalam kitab dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Haleluya. Jadi Yakub coba mengirimkan seperti yang saya katakan tadi istri atau anak-anaknya memohon ya supaya Esau membiarkan mereka lewat dari uh, kampung dia sendiri atau dari kampung haram aja dan memberikan hadiah-hadiah. Tetapi kita lihat bahwa di di situ Esau menolak semuanya karena dia sudah ka, sudah kaya. Haleluya Roma Katolik sudah kaya Seperti yang dinubuatkan di kitab Wahyu 18 Haleluya Dan dalam desperasi itu Ya Tuhan Tahu Hatinya Yakub. Maka Tuhan Pun turun di mana turun? Di Wahyu 10 ayat 1 ayat 1. Haleluya. Di Wahyu 10 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa kitab terbuka. Haleluya, kitab terbuka. Untuk menyingkapkan materai-materai ketujuh guru Haleluya dan ketujuh guru berkumah berkumandang dan ia melihat namanya ada di dalam kitab. Ia bergumul dengan Allah dan tidak melepaskannya seperti sampai fajar menyingsing menyingsing. Lalu membiarkan Allah pergi. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, yang artinya adalah wajahnya Allah. Haleluya. Jadi itulah ya, itulah uh, nama nama bapanya Hana, ya nama bapanya Hanya Peniel atau Peniel. Yang dimaksudkan adalah wajahnya. Haleluya. Dan kita lihat di sini di di kitab Wahyu ayat 1 dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubukan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan di situ bahwa Tuhan menyingkapkan memberitahukan segala sesuatu di Wahyu 10 ayat 7 dan dia turun kepada seorang nabi menyingkapkan semuanya di akhir zaman sebab kita sudah berada di dalam terang waktu senja. Haleluya. Itulah sebabnya diubahkan segala sesuatu. Dan kita menanggalkan segala sesuatu di mana pernah kita memiliki suami yang lama. Yaitu gereja denominasi. Gereja organisasi. Haleluya. Kalau kita masih ada di sana, berarti kita tidak me atau tidak masuk ke dalam terang yang senja. Berarti wali semula satu tidak kita mengerti dan kita tidak memahami apakah ketujuan gereja, apakah ketujuh mem, uh, ketujuh memperai, ma, meterai, apakah ketujuh sangka kala. Haleluya. Dan kita tidak akan tahu melakukan apa yang hendak kita lakukan di kejaman sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya.
Dan kita lihat Yakob melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakob melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Maha Naik. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edo. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hamba Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai seorang asing dan diam di, si, di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba. Budak laki-laki dan perempuan dan aku menyuruh memberi memberikan memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang dia sedang di jalan menemui engkau." Diirinya oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Haleluya, maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya lembu, sapi dan utanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub Ya Allah, nenek, nenekku Abraham dan Allah, ayahku Isa. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Haleluya. Itulah sebabnya dia mengingat segala sesuatu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Allah, uh, uh, ayahnya Dan dia memohon dan dia ber, berdoa kepada Allah Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan engkau Tunjukkanlah kepada hambamu ini Sebab aku membawa hanya tongkatku ini Waktu aku menyeberang sungai Yordan ini Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan dari tentang Esau Sebab aku takut kepadanya Jangan-jangan ia datang membunuh aku Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya Jadi dia harus mengalami dan melakukan Perbuatan seperti itu Supaya genap Ya supaya genap Rencana Allah Haleluya Karena bukan ketepatan namanya Yakub Arti Yakub adalah perapas penipu dia harus berjumpa dan harus melakukan seperti yang dia lakukan kepada ayahnya. Haleluya. Supaya namanya diubahkan. Supaya dia berjumpa dengan Allah. Haleluya. Itulah perjalanan gereja. Haleluya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya ayat 22 kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yab. Yabu. Sesudah ia menyeberang menyeberangkan mereka ia menyeberangkan juga segala miliknya lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyisi. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelesok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah nama Bu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau me menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawa aku tertolong. Lalu tampak lagi padanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel dan Yakub pincang. Karena pangkal pahanya Itulah sebabnya sampai sekarang Orang Israel tidak memakai Dan memakan daging Yang menutupi sendi pangkal paha Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub Memakal paha Yakub Pada otot pangkal pahanya Haleluya Jadi dia sudah berjumpa dengan bertatapan muka ya dengan Allah sendiri. Tetapi dia tidak ketika dia menanyakan namanya dia tidak mau memberitahukan. Tetapi Yakub sebenarnya sudah tahu siapa yang berhadapan dengan dia. Haleluya. Jadi nama kita juga sudah diubahkan karena ya karena di mana kita dulu melakukan yang salah, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Tuhan mengizinkan perjalanan Yakub. Tuhan mengizinkan uh, nama ia, nama namanya sendiri adalah Yakub supaya suatu saat nanti diubahkan. Ada waktu dan jamnya Allah ditentukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, glory. Itulah. Kesempurnaan Allah Programnya Allah Pikirannya Allah Sempurna bagi mempelai wanita Tidak ketepatan kita berada di sana Di situ Atau di mana saja pun Tetapi ujung-ujungnya kita lihat Kita akan dibawa Kristus Kepada sesuatu Di mana firman Di mana firman ada Di situ juga kita berada Amen. Yang mengajar kita adalah Roh yang diajarkan kepada kita adalah firman Melalui seorang utusan di akhir zaman Adalah Eliezer kita Sebab kita tahu Bahwa keempat tersebut Tidak bisa dipisahkan Yaitu Allah Dan anak yaitu Yesus Kristus Yang akan mencari daging Dan juga Eliezer Dan juga Rifka mempelai wanita Haleluya Sampai di sini kita Terpujilah nama Tuhan